Karibu sana katika kipindi kingine kinacho husika na e, wanawake katika Ukristo. Na e, ukiona kwamba nimevaa mashati, makoti na nini ni nina rekodi hiyo na tuku Disemba. Na nje sasa hivi ni minus kwenye 15 na ndani ninayo 17. Kwa hiyo ni baridi. Na ndio maana nime, nimejivika nguo nyingi. Ndio hali ya Sweden baada ya kipindi kidogo hali yao itakuwa ni afadhali lakini kwa sasa hivi tumepatwa na baridi kali sana na theluji iko nje anyway leo tutaangalia wa korinto wa kwanza sura ya 11 na mstari wa pili hadi wa 16 na kama kawaida nafikiri ni vema nianze kuisoma halafu tutakwenda kui kuichunguza na kuangalia sitaongea mengi sana juu ya hiyo andiko kwa sababu eh, nafikiri utumiaji wake sio mgumu isipokuwa wakati tunajaribu kuitumia kwa njia ambayo ina ajenda maalum kwa ajili yako kwa hiyo ngoja ni isome inasema hivi basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote nanyi mume yashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo halafu hapa kuna tafsiri ambayo eh, zina zinakwenda tofauti lakini tafsiri sahihi itakuwa ni na kichwa cha mke ni mume wake lakini kuna tafsiri zingine zinasema kichwa cha mwanamke ni mwanaume lakini hasa hiyo inahusu nyumba kwa hiyo sio generally sio kwamba kila mwanamke eh, kila mwanaume ni kichwa ya wanawake ya mwanamke yote isipokuwa inahusu nyumba kwa hiyo hapa mimi nimebadili nime, nime kidogo katika tafsiri hii ninayoitumia katika nyingine ya Kiswahili pia imeandikwa mke na, na mume lakini katika hii ninayotumia inasema wana ni kama vile inajumlisha wote na hiyo nafikiri e, ni kosa. E, okay. na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanaume asalipo au anapohutubu naye amefunikwa kichwa ya waibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa yaibisha kichwa chake. Kwa maana ni sawa sawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na na a, a, na akatwe nywele au ikiwa e, ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunikwa kichwa kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume maana mwanaume hakutoka katika mwanamke bali mwanamke katika mwanaume wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika walakini si mwanamke pasipo mwanaume wala mwanamume pasipo mwanamke katika bwana maana kama mwanamke alitoka katika mwanaume vile vile mwanaume naye huzaliwa na mwanamke na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu hakuna nini hukumuni nyinyi wenyewe katika nafsi zenu je inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa je hayo maumbili yenyewe hayawafundishi ya, ya kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Lakini mtu yeyote aki, akikataa kuleta akitaka kuleta fitina sisi hatuna desturi kama kama hiyo wala makanisa eh, makanisa ya Mungu. Kuna mambo mengi hapa. Eh, kuna kitu ambayo sijaiwekea noti hapa inasema kwamba ajifunike kwa ajili ya malaika ngoja ni ni, ni taji hiyo mara moja kwa sababu siku siku andika katika notes zangu hiyo tunahisi kwamba ni kwamba tunapokutanika eh, katika ibada zetu pia malaika wanashiriki wanashiriki na wana, wana kuwepo katika ibada kwa ndio maana kuna sababu ya kuwa kuonyesha heshima kwa ajili yao halafu tunaambiwa kwamba sisi tutakuwa tuna eh, 
tunaongoza au tunatawala hata malaika. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na heshima kusudi watu heshimu. Isije tunaingia ibadani alafu wao wanaangalia mm, jamaa huyu ndiye hata nitawala. Unakuta kitu kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ingawa tuseme walio wengi kuna mambo mengi katika hiyo andiko ambayo ni kama vile inaleta tu kuchanganya akili za mtu na hasa unapoingia kinaganaga na kuangalia kila detail na hiyo inaweza kuleta shida lakini sisi tujaribu kuangalia ni nini hasa ambayo tunaweza kusema okay hii na hii na hii tunaweza tukaipata na hii na hii na hii tusingejaribu kuichota hapa okay kwa hiyo Uh, tulisema andiko ni wa Korintho kwanza sura ya 11 mstari wa pili hadi 16 na tunajiuliza andiko hili linahusu nini hmm? hiyo ni kitu cha kwanza ambayo tutaangalia halafu tutaangalia mktada wa historia mazingira yale yale kwa vipi utamaduni wa wakati ule ulikuwa ni vipi halafu tutaangalia kusudi la andiko halafu namna ya kuweza kuitumia katika siku zetu hiyo ni muhimu. Kwa hiyo hayo mambo yote ni vizuri kuyapitia na nitajaribu kufanya hivyo bila kupoteza muda mrefu sana. Okay, kwanza andiko linahusu nini? Ya wapo ambao wanasema eh, wanajaribu kuonyesha na andiko hili kwamba eh, wanawake na wanaume kuna tofauti eh, kiutawala. Unaona? Na hasa hapo wanajenga juu ya mstari wa tatu na tisa na kumi. Pala ambapo e, tunaambiwa kwamba mwanamke e, mume ni kichwa cha mwanamke na bla 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 yani vitu kama hivyo. Sasa wanatumia hiyo hapo. Lakini pia wapo wanaotumia kwa kuonyesha usawa wa jinsia. Na wao watakwenda kwenye sura ya e, mstari wa 11 na 12 ambapo inasema ndio mwanamke aletoka kwa mwanaume lakini baada ya hapo wanaume wote wanatoka kwa, kwa wanawake kwa sababu tunazaliwa na wanawake. Kwa hiyo hapa kuna usawa ambayo unaonyeshwa. Lakini andiko hai, haihusu haihusu hiyo kwanza inahusu kuvaa kiheshima tunapokuwa naika kati ya ibada na kutoa huduma hiyo ni, ni, ni ukisoma uki yote kuna mambo mengi mla ambayo anaitumia ni kama mhubiri eh, ukisikiliza mahubiri ya saa nzima halafu utasema alikuwa anahubiri nini utaweza kuipunguza labda kwenye dakika tano kupata points zake zote na, kuma, na kufunika ma, mahubiri yote yale mengine ni maongezi ni mifano ni mambo mengine ambayo yanasaidia kwa wale watu ambayo wanaishi katika wakati ule na katika mazingira yale lakini sio point yenyewe ambayo inasukumwa okay? kwa hiyo Paulo anatumia mazingira ya wakati ule kwa kuonyesha pointi yake Anasema tusipofanya kwa njia fulani tunaleta aibu kwa wale ambao tunatakiwa kuwaheshimu au kuwa heshima yao au ambao wangejivunia uhusiano yetu sasa wao badala ya kujivunia wana ni kama vile tunawatia aibu tukifanya vibaya tunawatia aibu aibu badala ya kuwafanya wajisikie unaona hiyo ni, ni kama vile ndio hiyo anataka kuisukuma na hiyo ndio anataka ku, kuonyesha tabia ya Kikristo ni kufanya tuseme jamaa zako jamii yako mume wako hata mke wako yani kila mtu ajisikie usiwatie aibu unaona na hasa mbele ya watu ambayo labda hawaelewi nini kinachoendelea mle kanisani katika ibada wageni wakiingia unaingia kwenye ibada unaanza kuchungulia unakuta watu wanafanya vitu gani ukiona wana act kiheshima moja kwa moja sema lakini wana hawa watu inaonekana wana ya wana pana ukiona wanafanya mambo ya kiajabu ambayo hivi au wamelewa au kuna kitu gani hapo au wako katika mambo mengine ambayo hayafai kabisa kwa hiyo ndio hiyo ambayo kinaongelewa hapa na eh, wakati wa Kristo au kanisa lilipozaliwa na hasa kwa upande wa wanawake waliinuliwa sana kutoka kawaida eh, ya utamaduni uliokuwepo 
ni rahisi sana wao kusema kwamba oh huo uhuru wacha tutumie unaona na hata ili ya kujifunika ambayo ilikuwa ni kawaida kufanya potu unapoenda nje yani nyumbani unaweza uka ukavua ile e, ile nani inaitwa nini ile shela e, lakini ukitoka nje unaivaa kwa sababu inaonekana wewe ni mwanamke wa kiheshima unaona sasa unapoingia kanisani unasema lakini mbele ya Mungu tuko sawa hakuna sababu ya kufanya hivi vitu amba huu ni, ni kama vile desturi za kibinadamu hatuhitaji kwa hiyo katika ule uhuru wako unaona kwamba na, na, na kwa ile katika ule uhuru ni sawa lakini sasa watu wanapoiona wanaweza wakaanza kuitafsiri na ikaleta tafsiri mbaya kwa ya, wale watu ambao wanahusika katika ibada kwa hiyo Tukiangalia sasa ule mtada au mazingira yale utamaduni wa wakati ule. E, na yeye e, katika sehemu hiyo kuna mambo ambayo Paulo anataka kufundisha na kujenga ndani ya kanisa. Anataka kujenga desturi ambayo inafaa. Anataka kuleta mpya kwa wanaume. Na anataka kufuata utamaduni kwa upande wa wanawake. Hiyo inaonekana kwa sababu wakati ule watu wali, watu walipoenda kuabudu kati kwenye hekalo za miungu yani za kipagani walivaa kama koti ambayo ilikuwa na hiyo shela yani unaweza ukai zipo siku hizi zinafikiri zinaitwa hood unaweza ukajifunika mara nyingi watu wanapofanya mazoezi wanakuwa nazo na vijana wanazipenda halafu wanajifunika inakuwa kama hood nitajaribu kutafuta picha na itaiweka utaona sawa e, na walipoingia kwenye hekalu kwa budu kufanya ile mambo ya mle ndani wakawa wanajivika hiyo kitu. Kwa hiyo wakafunika kichwa chao ambapo wakitoka nje wanaivua na wanaonyesha kichwa chao kama kawaida. Na hiyo hata wanawake walikuwa wakifanya kwenye baadhi ya sehemu. Lakini kulikuwepo hekalu rasmi ya wanawake na katika ibada na kusali pale walipofika kwenye hiyo hekalo ambayo ilikuwa ina, ina walikuwa wanaabudu miungu wanawake wali, walivua ile shela na wakaruhusu ile nywele zao yaguke chini tuseme halafu walikuwa wanafanya mambo yao wanavijua kwa hiyo kwa upande wa, wa wanaume walipokuwa wanavaa ile shela au ile nguo ya kujifunika eh, ilionekana kama vile wanafuata desturi walizokuwa nao walipokuwa wakifuata kuabudu miungu unaona na hiyo Paulo hapa anataka ku, kuonyesha kwamba ah hiyo haifai tena sawa kwa wanawake ambaye alijifunika kichwa kila wakati alipokuwa miongoni mwa watu akienda sokoni akienda nje tuseme anaweka ile shela kujivua hiyo shela wakati yupo katika kanisa ingeweza kuanza kutafsiriwa kwamba hapo anafanya kitu kama vile wale wanawake walivyokuwa wakifanya walipokuwa wanaabudu miungu yao katika zile dini zao au zile hekalo zao pia mwanamke ambayo alikuwa amepatikana amezini mara nyingi adhabu moja ilikuwa kwamba walimnyoa nyoele na ukisoma hapo andiko anasema kwamba kuvua hiyo shela ni sawa sawa na kunywa nywele kwa, kwa maneno ya Paulo hapo kwa hiyo analinganisha na kama vile mwanamke ambayo amepatikana kizini na huyu bila shaka kama ni mke wa mtu amemwaibisha mume wake si ndio unaanza kupata hizo connection sasa ambayo Paulo anazitoa hapo pia malaya eh, walikuwa hawa weki ile shela kwa hiyo eh, hiyo pia ilikuwa ni moja ni connection moja ambaye mtu anaweza kaifanya akasema eh hapo wanawake wote ni malaya au yani unaona jinsi watu ambayo wanaweza wakafikiria wanapoingia ibadani kama ni mgeni na hajui nini kinachoendelea kwa hiyo si ajabu Paulo na anasema kwamba ni makanisa mengine pia wanamunga katika hiyo eh, wanaona umuhimu wa kujitofautisha na tabia za ibada ya kipagani unaona. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambayo anaizingatia hapo. Lakini pia hawakupenda kuvunja utamaduni ya kuonyesha heshima katika jamii. Kwa hiyo hayo mambo yote ana, 
anajaribu kushughulikia nayo hapa katika hiyo ibada na humu humu anatupa ile ya malaika ndani anasema jamani hata malaika wanakuepo katika ibada zenu kwa hiyo jamani muwe na heshima onyesha heshima wao pia wao wa heshima isiwe mnafanya mambo ya utani mnapokutana okay kwa basi kusudi la ndiko <coughs> kwa upande wa wanaume anapenda wasiendelee na tabia kujifunika na sababu anasema ni kwa vile Mungu aliwaumba kwa mfano wake eti wasijifiche unaona ndio maana anasema wewe usijifunike kwa sababu wewe ni mfano wa Mungu kwa hiyo usijifiche kwa upande wa wanawake anasema msitumie uhuru wao katika Kristo kwa kujifanya kuonekana kama malaya wazinzi au wanaoabudu miungu. Unaona hapo. Na kama nilivyosema anafananisha na kunyolewa nywele ambayo ilikuwa ni adhabu ya mwanamke kama alikuwa amepatikana amezini. Kwa hiyo anasema hapo sasa jaribu kufikiria jinsi mnavyo mnavyo eh, mnavyovaa katika ibada na katika mikusanyiko. Na kumbuka pia kwamba wa Kristo mara nyingi walikutana majumbani mwa watu ambapo sheria haikuwa kali ili ya kuvaa hiyo shela. Haikuwa kali unapofika nyumbani unaweza kaivua. Kwa hiyo hiyo pia nafikiri iliweza kuongeza ule uhuru ya wanawake kuivua, lakini kwa vile ilikuwa ni ni kama mkutano ya watu wengi kuweza kufika eh, Paulo anasema kwamba ah jamani hapa fikiria fikiria Kwa hiyo kama mwanamke amevua hiyo shela na mtu mgeni anaingia eh, atamtia yule yule mume ataona yule mama si mke wa fulani halafu havai shela mbona anamtia mume wake aibu unaona kwa hiyo hiyo ni kitu cha, cha utamaduni uliokuepo wakati ule na hiyo ni muhimu sana kuifahamu. Kwa hiyo zile particulars yale mambo madogo madogo yanayotajwa hapo yanahusu mtada wa wakati ule hasa kusudi ya maandiko au ya eh, Paulo hapa ni, ni kama kwa mambo mengi sana ambayo ina tuhusu sisi wa Kristo. Tunaambiwa tuishi kwa heshima watu waone kwa kupitia maisha yetu kwamba sisi tuko tofauti na hiyo ni, ni msingi wa andiko hili hapa pia kwa hiyo tunaishi tunavaa kiheshima na tunatenda kiheshima basi tutumiaje andiko hili katika siku zetu okay sisi kama wa Kristo tunahitaji kujali jamii pale ambapo tunaishi tunapofikiria tabia zetu hata za ibadani Tusiji tukajiaibisha au kuaibisha watu ambao tunahitaji kuonyesha heshima. Hiyo ni kitu cha kufikiria na tunahitaji kuifikiria pale tulipo. Kwa sababu mimi hapa Sweden itakuwa ni tofauti na mwingine Asia, Amerika, Afrika au sehemu yoyote ile nyingine. Ni tofauti kwa sababu utamaduni unakuwa na tofauti. Kumbuka ndiko tuliyoangalia tulisema kwamba kila mtu amstahi mwenzake. Kwa hiyo tunahitaji kuwa tunaheshimiana na tunaishi kwa heshima kwa njia zote. Kuna wakati tunahitaji kuvunja tabia na kuna wakati tunapohitaji kuifuata hiyo tabia. Paulo hapa kuna tabia moja anaivunja ili ya wanaume kujifunika wanapoingia ibadani lakini anaona kwamba kwa upande wa wanawake inabidi bali tuendelee kuifuata kwa wakati ule ile shela leo mara nyingi ni mambo mengine ambayo tunahitaji kuifikiria e, nitatoa mifano miwili ambayo e, moja nilisoma katika kitabu nyingine nilikuepo kabisa na ninapenda kuionyesha kama mfano ambayo ni, ni jinsi ambavyo tusingekuwa tunafanya mimi nilipoishi Zanzibar nilipata mgeni na nilienda naye kwenye mji Kongo au Stone Town yeye alikuwa na video camera. Alikuwa anatembea, anapiga hiyo video, ana, anajaribu kuchukua picha za watu mitaa na nini, alikuwa anavutiwa na mambo yale. Na tulikuwa tunapita, nikamsikia mzee mmoja akasema hivi, eh. Ha watu wanakuja kutupiga picha wakati wanatembea uchi, alisema. 
ikacheka kaptura ya huyu mwenzangu ambaye alikuwa amenitembelea zilikuwa fupi na ki kiutaratibu na kiutamaduni Zanzibar wakati ule haikufaa kwa mwanaume kuvaa kaptura ambayo ni fupi ilikuwa kama chupi unaona kwa hiyo yule mzee pale alidharau kwa sababu alisema jamaa huyu anakuja hapa anatali anapiga picha anaona ni aja kumi mwenyewe anatembea uchi unaona hakuonyesha ile heshima ambayo ungesahili kuionyesha katika mazingira yale mfano wa pili ni kuna jamaa moja alitembelea kanisa moja nafikiri ilikuwa ni Japani alipoingia akaona dada mmoja amevaa sketi fupi akajua huyu ni mtu ambaye anahitaji kutubu leo alivyoshangaa alipokuona huyu dada anaenda mbele na anaongoza e, uimbaji akasema he mtu amevaa hivi alafu anaenda mbele anaongoza jamani jamani hao watu baada ya kuanza kuulizia ulizia basi akapata kujua kwamba katika e, utamaduni wao katika mtada ule kitu ambaye huonyeshi ni shingo na huyu dada kweli alikuwa na, na ile ile dress yake ilikuwa inamfikia mpaka hapa juu kabisa kwa hiyo shingo halikuonekana alikuwa amefunika e, lakini skate kama ni fupi au ndefu hii haikuwa tatizo sana kwa wale watu unaona ilikuwa ni katika mtada fulani katika muda fulani katika historia hiyo sawa hapo unaweza kuona kwamba kutegemeana na wapi uliko kufuata utaratibu ambayo unaonyesha heshima unatofautiana sana ni vizuri sana kuwa na hekima katika mambo hayo kufahamu kwamba leo si lazima kuvaa shela kwa sababu Paulo anaitumia katika mfano wake wa Korinto wa kwanza hata siku moja yeye anatumia hali ya wakati ule utamaduni wa wakati ule na tabia za wakati ule kwa kujaribu kuongoza kanisa ya wakati ule leo tunahitaji kufikiria ni nini ambayo inaweza ikaleta kero aibu au sifa mbaya tunapoifanya na tun hiyo tunahitaji kuirekebisha <coughs> kwa hiyo kuna jamaa mmoja alikuwa ananiambia mara nyingi hivi unahitaji kujifunza kuishi vizuri na watu yani ku kuishi vizuri na watu pale ambako unaishi hiyo ni muhimu kama wewe ni Mkristo hiyo ni muhimu ingawa kama vile Paulo alivyoonyesha kuna wakati inabidi tuvunje tabia moja kwa sababu inaleta sifa mbaya kwa Mungu au kwa ile kichwa chetu au kwa wale ambao tunahitaji kuwaheshimu kama vile Mungu na changamoto nafikiri ni kwako na kwangu kufikiria jinsi tunavyowaba na kwa nini tunavaa kama tunavyovaa uh, jinsi tunavyotenda wakati wa ibada lakini pia ukiwa nje eh, katika jamii fikiria jinsi ulivyo na fikiria kwa nini unafanya mambo yale unayoyafanya unayafanya kwa sababu unataka kuonyesha heshima au una sababu gani kuna mambo mengine ambayo tunahitaji kufikiria je hii hapa tunaendelea nayo inawezekana kuna tabia tunaendelea nayo katisani ambayo imepitwa na wakati kwa sababu leo hakuna mshtuko mtu ukiwa kwa njia nyingine e, ninaweza nikataja mambo machache ambayo ninayakumbuka kutoka nina siku nyingi Tanzania kwa nitaitoa kutoka pale kusukanywa hili ilikuwa ni marufuku kabisa katika makanisa kipindi fulani kuvaa heleni sahau sasa tunaongea juu ya mambo ambayo yanahusu wanawake si ndio kuepo mambo mbalimbali ambayo hii hukuweza kufanya ili hesabika kwa ni dhambi kabisa katika baadhi ya makanisa leo sidani kwa sababu imepitwa na wakati mambo hayo ni kama imepitwa na wakati na kwa bahati nzuri mara nyingi tuna tunapoendelea kama wakristo tunapochunguza neno la Mungu tunaanza kujifunza kutofautisha juu ya kitu ambayo ni mfano na kitu ambayo ni doctrine yani fundisho sawa kwa hiyo hapa mfano tunaipata katika mazingira ya wale watu 
fundisho pia tunaipata lakini sisi kuitumia hiyo fundisho inabidi tuitumie kwa njia nyingine kidogo kuliko wao walivyoitumia okay tunapoendelea tutaongea juu ya mwanamke kukaa kimya kanisani eh, kuna andiko linasema hivyo hivyo hiyo tutaiangalia na kama mnifuata mpaka mwisho mimi nashukuru Mungu akubariki sana na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele asante